வணக்கம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரில் இபிஐடி அண்ட் இபிஎஸ் அனாலிசிஸில் மூர்த்தி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபார்மட் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா எஸ் இது அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி இபிஎஸ் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் ப்ராப்ளம் ஏபிசி லிமிட்டெட் ஹேஸ் அண்ட் இபிஐடி ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இட்ஸ் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் செக்யூரிட்டிஸ் ஓகே இபிஐடி எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்றதை கொடுத்துருக்காங்க டென் பர்சன்டேஜ் டிபெஞ்சர் ஃபைவ் லேக் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஒன் லேக் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபோர் லேக் த கம்பெனி இஸ் இன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் ப்ராக்கெட் யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு டிட்டமைன் த கம்பெனிஸ் இபிஎஸ் த பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஎஸ் அசோசியேட்டட் வித் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் அண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் இன் இபிஐடி ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஒன்று இபிஎஸ் அசிட்டைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் இன் இபிஐடி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஆகுது இபிஎஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க அண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆச்சு இபிஐடி அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து இபிஎஸ் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா இபிஎஸ் வந்து மூணு கிளாஸிஃபிகேஷன் அதாவது இந்த நார்மல் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இபிஐடிக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் இந்த இபிஐட்டில் இருந்ததுன்னா அதுக்கு எவ்வளோ இபிஎஸ்ன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் இந்த இபிஐடிலேருந்து போட்டு அதுக்கு எவ்வளோ இபிஎஸ்ன்றதை ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஏசி இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா பாருங்கள் இப்போ மூணு கேட்டகரியில் நம்ம போட போகிறோம் இபிஐடி ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் போது அப்புறம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் இன் இபிஐடி இந்த ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஜாஸ்தியானால் என்ன அண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் இன் இபிஐடின அப்போ இபிஎஸ் என்னன்றதை போட போகிறோம் அந்த சேம் ஃபார்மேட்டை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இபிஐடி எழுதிக்கலாமா இபிஐடி எவ்வளோ பாருங்கள் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இந்த இபிஐடி தேர்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எவ்வளவு அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டுக்கலாம் ஏ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட்ன்றது இந்த ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தேர்ட்டின்றது இன்க்ரீஸ் ஓகே அதாவது இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டியில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் கண்டுபிடிச்சி திரும்பி ஒன் லேக் சிக்ஸ்டியோடு அதை ஆட் பண்ணணும் அதை விட ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டோன்னா நமக்கு டேரெக்டாகவே கிடச்சிரும் ஓகே அப்போ பாருங்கள் டூ லேக் எயிட் தௌசண்ட் வருது பாருங்கள் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இப்போ டிக்ரீஸ்ன்னும் போது என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஹண்ட்ரட்லேருந்து அப்போ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் வந்துருச்சு இதுதான் இபிஐடி மூணு இபிஐடி இருக்குது இந்த மூணு இபிஐடிக்கு இபிஎஸ் என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பாருங்கள் டிபேஞ்சர்ஸ்லேருந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைவ் லேக் டிபேஞ்சர்ஸ் அப்போ இதில் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ ஃபைவ் லேக் இன்ட்டு டென் பர்சன்ட் ஓகே இந்த ஒன் லேக் சிக்ஸ்டிக்கும் அதே தான் அண்ட் இந்த இபிஐடிக்கும் அதாவது டூ லேக் எயிட் தௌசண்ட்னாலும் அதே தான் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா அதே தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இல்லை ஃபினான்ஷியல் ஆல்டர்னேட்டிவ் இங்கே மாறலை கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் மாறலை வெறும் இபிஐடி தான் மாறி இருக்கு ஓகே எஸ் இப்போ இதை சப் பிராக் பண்ணால் வர்றது தான் இபிடி அப்போ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டியில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா எவ்வளவு அண்ட் இங்கே டூ லேக் எயிட்டில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா இங்கே ஒன் லேக் டுவெலில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா பாருங்கள் இது ஒன் லேக் டென் அண்ட் இங்கே ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி எயிட் அண்ட் இங்கே சிக்ஸ்டி டூ இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன டேக்ஸ் போடணும் டேக்ஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எதுலேருந்து டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த இபிடிலேருந்து தான் டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பாருங்கள் எயிட்டு சிக்ஸ் த
and idukume adhe 12000 da and idukume adhe 12000 da okay va interest o preference dividend o edume maarala ena capital structure onnu da vera edu maari irukku ebit da maari irukku okay yes ipa nama enna pannano subtract pannano 49500 minus 12000 71100 minus 12000 27900 minus 12000 paarenga earnings available for equity shareholder evlo vena 37500 59100 15900 okay in the earnings available for equity shareholder divided by number of equity shares tha namakku eps inge number of equity share eppadi kandupidikirathu inge paarenga equity shares of rupees 100 okay oru oru share o 100 rupees nu solliranga capital evlo vena 4 lakh appa number of shares evlo 4 lakh divided by 100 ellathukume pathinga 4000 shares tha idukkum 4 tha idukkum 4 tha idukkum 4000 tha number of shares edhume maarala okay அப்ப 4 lakh divided by 100 போட்டா 4000 சொல்லிட்டு கடச்சிருச்சு இப்ப EPS ஓட ஃபார்முலா என்ன earnings available for the equity shareholder divided by number of equity shares அப்ப இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்க்கு போடலாமா 37500 divided by 4000 பாருங்க 37500 divided by 4000 9.375 and இங்க பாருங்க 59100 divided by 4000 14.775 and inge parunga 15900 divided by 4000 3.975 okay ipa eps moonuthukku enna endradhu therinju pochu ipa kandupidichitom first question the company's eps nu ketanga illaya idu dhaan company's eps moonuthukku ipa next enna na the percentage change in eps associated with 30% increase and 30% decrease in ebit okay adavadhu 30% increase EBIT ஆச்சின்னா எவ்வளோ percentage change ஆகுது அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க என்ன change ஆகுது EPS change ஆகுது அதாவது EPS பாருங்க 9.375 அதில இருந்து என்னவா இருக்கு பாருங்க 30% increase ஆனதுக்கு 14.775 ஆயிடுச்சு அப்ப எவ்வளோ increase ஆயிருக்குன்றத subtract பண்ணனும் 14.775 minus 9.375 divided by in the 9.375 தான் என்னா baseல் இந்ததான் நம்ம கண்டு பிடிக்கு முடியும் அவ்வளவு percentage இந்து okay அதாவது இந்த valueல் இந்து இந்த value ஐடிச்சு earning per share அப்பா இது இரண்டுத்துக்கு உள்ள difference divided by base base இந்து 9.375 பாரங்க போட்டோம் நா எவ்வள வருதுன் பார்க்கலா 57.6 percentage okay percentage increase in EPS அதாவது 30% increase in EBIT ஆ இருந்துச்சின்னா EPS வந்து 57.6% increase ஆகுது okay ஆனா இப்ப decreaseக்கு பாப்போம் decreaseக்கு பாத்திக்கின்னா 9.375ல இருந்தது இப்ப எவ்வளோ ஐட்சின்னா 3.975 ஐட்சு அப்பா இதியோ இதையோ minus பண்ணி divided by 9.375 தாம் பாரங்க போட்டோன்னா decrease ஆகுது எவ்வளோ percentageனா அதே 57.6 percentage தான் ஆனா decrease ஆயிருக்கு okay என்னா 3.975 minus 9.375 இதில் இருந்தது இப்பே பார்த்தீங்க நான் இந்த value ஐடிச்சு EPS அப்பே என்னா இருக்கு decrease ஆயிருக்கு அப்பே decrease in EPS 30% decrease in EBIT இருந்தது நான் 57.6% decrease in EPS இதுதான் அதுக்கான answer புரிஞ்சுச்சா 30% increase ஆச்சி EBIT நா 57.6% increase in EPS 30% decrease in EBIT நா 57.6% decrease in EPS புரிஞ்சுதா இப்படிதான் இங்க conclude பண்ணனும் yes இப்பன் நான் உங்களுக்கு practice காக இதே மோடல்லியே ஒரு problem குடுத்திருக்கிறேன் இந்த problem வாக்கு 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 வாக்